ஸோ ஹாய் குட் மார்னிங் மணி வந்து இப்போ பத்து மணி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு மீன் மார்க்கெட் போயிட்டு வர்றதுக்கு ஸோ இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு மாங்காய் போட்டு மீன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் பட் ரொம்ப யம்மியாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மீன் குழம்புன்னு கூட சொல்லுவேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் சின்ன சின்ன மீனாக வாங்கியிருக்கேன் வெள்ளைக்கிழங்கானும் சங்கரா மீனும் குட்டி குட்டியாக வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு மூணு பேருக்கு ஆனால் அளவு தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மீன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பத்து மீன் சின்ன சின்ன மீனில் ஒரு பத்து மீன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் பத்துலேருந்து பன்னெண்டுக்குள்ளார இருக்கும் ஸோ அடுத்தது நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பூண்டு மழை பூண்டு வந்து ஒரு நாலு பல் பூண்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணி சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில்ல மாங்காய் இந்த சீசனில் வந்து நமக்கு குண்டு மாங்காய் தான் கிடைக்கும்ன்றதுனால குண்டு மாங்காவை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த குழம்புக்கு தக்காளி தேவை இல்லை புளியும் மாங்காவும் தான் இதோடைய புளிப்புக்கு குழம்போட புளிப்புக்கும் அண்ட் கொஞ்சம் ஸ்பைஸ் பவுடர் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இவ்வளோதான் குழம்பு ஸோ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத வாங்க பார்ப்போம் ஸோ மீன் குழம்பு எல்லாத்துக்குமே மேக்ஸிமம் மண் சட்டி யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி மண் சட்டி இல்லைன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க கடாயிலே யூஸ் பண்ணலாம் நான் யூஸ்வலாக இந்த மண் மண் சட்டியில் தான் நான் மீன் குழம்பு வைப்பேன் ஸோ இதில் வந்து நல்லெண்ணெய் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சமையல் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் தோணை தான் ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து இப்போ குழம்பு வடகம் ப போட போகிறேன் ஸோ இது குழம்பு வடகம் இது நம்ம வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த வடகம் தான் இது வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா காரக்குழம்பு கூட்டு மீன் குழம்பு இது எல்லாத்துக்கும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை எண்ணெயில் போட்டாச்சு இது நல்லா பொரியணும் அந்த கடுகெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு அந்த வாசனை வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வெங்காயம் ஆட் பண்ணணும் பொரியறதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணிங்கன்னா குழம்புலாம் அந்த வடகத்தோட ஃப்ளேவர் இருக்காது காணாமல் போயிடும் ஸோ நல்லா பொரியட்டும் ஸோ இதுக்கிடையில் நான் புளி ஊற விட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை எலும்புச்சி மழை அளவுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஊற போட்டு இதை நல்லா பிசைஞ்சி அதில் இருக்க சாரை மட்டும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் மீன் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ரொம்ப தண்ணியாக எடுக்க வேணாம் கொஞ்சம் திக்காடுங்க ரொம்ப தண்ணியாக எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் கொதிக்க போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு திக்காக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்ல கடுகு பொரியுது பாருங்கள் கடுகு வெந்தயம் அந்த வடகத்தோட அத்தனை இதுவும் பொரியுது பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் வெங்காயம் பூண்டு கருவேப்பில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு மண் சட்டியில் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கரண்டி போடாதீங்க இதை மாதிரி உட்டன் கரண்டி போட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இது நல்லா வதங்கட்டும் ரொம்ப ப்ரௌனாலாம் ஆக வேணாம் கொஞ்சம் நல்லா பிங்கிஷாக ஆன உடனே நாம் வந்து அந்த புளி தண்ணி மிளகாத்தூள்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த புளி தண்ணியில் நாம் குழம்புக்கு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சாம்பார் பொடி மஞ்சள் பொடி உப்பு மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்லரியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த பக்கம் வெங்காயம் வெந்துட்டு இருக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது நான் வெறும் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து குழம்போட கலருக்காக குழம்பு நல்ல கலராக இருக்கும் ஸோ இதில் போட்டு வதக்கிக்கோங்க நான் அந்த புளி தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணலை ஸோ இதில் போட்டு வதக்கியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த புளி தண்ணி அதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு திக்காக தான் இருக்குது ஸோ பார்த்திங்கன்னா புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் வந்து மூடி போட போகிறேன் மூடி போட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் மாங்காவை ஆட் பண்ணுவோம் மீன் குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது மாங்காவை நம்ம போட போகிறோம் போட்டுட்டு மூடி போட்டு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க ஸோ குழம்பு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கிட்ட கொ கொதிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மீனை ஆட் பண்ண போகிறோம் மீனை ஆட் பண்ணி அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம நிறுத்த போகிறோம் குழம்பு கொதிக்குது ரெடி ஆகிடுச்சுன்றது வந்து வாசனையை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவ்வளோ நல்ல மனமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து மீனை ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ மீனை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஹையில் வைக்கிறேன் ஹையில் வச்சோடனே நல்லா கொதிக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சதுன்னா போதும் மூடி போட்டு கொதிக்க விடுங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து கொத்தமல்லி தழை போட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணுறேன் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடாதீங்க இல்லைனா மீனெலாம் சின்ன சின்ன மீன் சீக்கிரம் உடஞ்சி போயிடும் ஸோ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இறக்கி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகுது ஸோ நம்மளுடைய மாங்காய் போட்டு மீன் குழம்பு ரொம்ப டிலீஷியஸாக ரெடி ஆகிடுச்சு இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மீன் குழம்பு கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண